Este no es un buen momento. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué sigues así conmigo? ¿Mm? ¿Por qué sigues empeñada en, que, en tratarme así? ¿Por qué? ¿Por qué? No empecemos, por favor. Yo también soy tu hijo, ¿sabes? No? Yo también te necesito. Tú y yo sabemos muy bien que tú eres culpable, que tú mataste a Alicia. ¿Qué te hace sentir tan, tan, tan segura de que soy culpable? Por favor, ya no hablemos más. No, es que sí, cuéntame. ¿Quién te metió esta cabeza entonces? Santiago, deja a Marta en paz, por favor. Ana, por favor, no te metas en esto, entre mi mamá y yo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me haces beneficio de la duda? Déjame probarte que soy inocente. ¿Que acaso no me quieres? Precisamente porque te quiero es que me duele tanto lo que hiciste. Tú y yo sabemos que eres culpable porque no tú soy. llamaste a esa gente y la contrataste. Que no para soy que culpable, mamá. Padre. No fui yo. ¿Cómo te puedo explicar? Dios. No voy a hablar más contigo. Hasta que aceptes que eres culpable que y no que le dejes aceptar. de mentir. No voy a hablar más. Déjame en paz. Es que está empeñada en esto. Sigue por empeñada favor, en eso. Por favor, hijo. Por favor. Por favor, deja en paz a Marta. Sí, por favor, hagan todo lo posible. Gracias. Y la trabajadora social va a averiguar si es posible transferir a Juanito al CIF de Ciudad de México. Hay que alejarlo lo más posible del tal Diego. Ay, sí. ¿Quién es ese tal Juanito, eh? ¿Sabe que te importa un buen? Sí. Es un niño muy especial. Mira. Estos dibujos son de él. Lo pusieron en un programa de adopción en Aguascalientes y hay que evitar que este hombre violento, el tal Diego, se le siga acercando. Ningún niño debe de correr peligro. Menos mal que se dieron cuenta a tiempo. Por eso te llevé a vivir a mi casa. Para que veas que ni Braulio ni yo somos un peligro para tu bebé. A mí ya me estás conociendo, pero puedes estar segura que no vas a encontrar un hombre más cariñoso y bueno para tu hija que el Braulio. Sí, él es bien buena onda, ¿no? Adelante, pase, por favor. Gracias. Bienvenida. Pase, pase. Oiga, eh, no sé ni cómo le voy a pagar que me haya sacado de la cárcel tan rápido. Siéntese, por favor. Eh, muchas gracias. Este, la verdad es que yo nomás quería ver a Juanito y pues, lo de la orden de restricción fue una... Es un malentendido, digamos. Mm. Este, pero pues no es justo que no me dejen adoptar a Juanito por eso, ¿no? Por eso y por haber entrado a la fuerza en el orfanato. Pues sí, eso también, ¿verdad? ¿eh? Es que de verdad no sé cómo le voy a pagar. Pero... Pero oiga, ¿y ¿ya vio los cuadros? Yo los hago. Eh, soy pintor. ¿No, ¿No le gusta alguno? Mire, te, tengo este. Tengo este que es bien femenino. Digo, todavía le falta, pero se lo puedo terminar. Si le gusta, se lo doy como pago. Están muy bonitos, pero no es necesario, no hace falta. Mire, si usted no se calma y actúa con la cabeza fría, puede perder para siempre a su hija y a Juanito. No, pero eso no va a pasar, ¿verdad? Porque usted no va a ayudar. Muy bien, muy bien, Violetita, aprendes rápido. Lo único es que acomodaría tantito la solapa aquí para que esté como más estirada. Sí. Oye, ¿y cuándo me vas a contar quién es el tal Braulio, el que estaban hablando? ¿Qué, no, Violeta? Es que no lo puedes saber todo en la vida. Más bien, cuéntame de ti. ¿Te ves bien, chavita? ¿Qué edad tienes? ¿Vives con tus papás? 
Pues tengo 20. Y no, vivo sola. ¿Y tienes novio o perro que te ladre? Oye, <risa> pues no, pero sí me gustaría tener un y bien pronto. De hecho, ya me gusta alguien. ¿Quién? El mero jefe. Rosendo, no inventes. Ay, no, ¿cómo crees? Guácala, o sea, no. Estoy hablando de, del otro jefe, del Santiago. Uh -huh. Ahora. Es que está bien papacito, ¿qué no? Mira, pues malos gustos no tienes. Está de muy buen ver, pero no es mi tipo. Mm, ¿En serio? ¿Y cómo es tu tipo? Me gustan bien raza. No tan güeros. Querendones, mm. coquetos. Mm. Que parece que son echados para adelante, pero al mismo tiempo protectores y amorosos. Oh, ¡Ay, órale! ¿Y hay alguien así que exista ahora mismo? El chalo, pero no me pela. Te están buscando. Espérame tantito. ¿Y esa cara? ¿Lo viste? No. Pero estar ahí me removió todo. No quería firmar el contrato. Pero después entendí que necesito trabajar, que necesito dinero. Pero lo más rápido que pueda me necesito salir de aquí. No tengo ganas de tener nada que ver con los Cepeda. Nada. Gracias por ayudarme. Pasito a pasito. ¿A dónde vas? Me parece que yo fui muy clara contigo cuando te dije que lo nuestro está muerto y enterrado, Braulio. Ay, Ale, en serio. No, tú, tú nunca te habías quejado de que yo te hiciera una visita, ¿verdad? Por el contrario, siempre te gustaba. No, 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 no me toques. Basta. Tú sabes muy bien que yo jamás he disfrutado estar contigo. Tú lo sabes. Tú no eres como tu hermano. Ni en sueños te puedes comparar con Santiago cuando me besa. Cuando me acaricia, él sí me hace vibrar. ¿Sabe cómo prender a un hombre? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Lástima que tú no le sirvas a él, ¿verdad? Que te vea como tan poca cosa y que incluso solamente te utilice para las cosas que le sirven. Lo quieres mucho. Oye, ¿pero qué crees que diría Santiago o el resto de mi familia si se enteraran que por tu culpa tus padres están muertos? Es mentira. Y sabes que ya no me vas a hacer daño con eso Porque no soy una muchachita Yo no los maté Ay, por favor, Leana Sabes que estoy diciendo exactamente la verdad Acepta tu responsabilidad Yo sé que éramos un par de adolescentes Cuando me lo contaste Pero en ese momento tú sonabas Muy segura ¿Qué te pasó? Era una niña Y yo no quería, fue Fue un accidente ¿Tú sí, lo sabes? Sí, 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 sí Fue un accidente Un terrible accidente Pero uno que tú provocaste. Y yo me he callado, te he protegido, jamás le he dicho nada a nadie. Estás en deuda. ¡No me toques! ¡Déjame! Lárgate, me das asco. Vete de mi casa. ¡Lárgate! Te vas a arrepentir de esto, Liana. ¿Eh? Diana, tu papá está ocupando. Diana, no, no. Cuidado. No, Diana, no. Cuidado. Sigue investigando lo de la hija de mi mujer y avísame cuando tengas algo. Está bien. Pero te hice venir por otro asunto. Marcos Gaitán. Uh -huh. ¿Y qué necesita? 
Quiero saber a dónde se fue y todas las pruebas que demuestren su relación con el atentado de Alicia Quintanilla y Fabián Cortés. Si mi hijo sigue investigando por su cuenta, puede tener problemas. Tiene razón. ¿Adoptar a Juanito? Gracias. ¿Y la bebé que está por nacer? Ay, pues... Podría adoptar a los dos, ¿no? ¿Mm? Sé que quedé con Braulio que a Juan solamente lo adoptaríamos si continúa en el orfanato un año. Pero dadas las circunstancias... Ay, no sé, Amelia. Mira, yo creo que deben esperar a que la niña nazca, ustedes aprenden a ser papás con esa bebé y después puedes tratar de convencer a Braulio de adoptar a Juanito. Pero es que si lo adopta otra persona antes. Ay, pues ya estaría de Dios, Amelia. Ay. Ya ves cómo es Braulio. ¿Mm? Si lo agarras en un buen momento, lo puedes convencer. Pero yo lo conozco mejor que nadie. Fui su nana. ¿Mm? Y si a Braulio lo agarras en un mal momento, puede reaccionar muy mal. ¿Fuiste al médico? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pues me fue bien. Después Amelia me llevó a la fundación donde trabaja. ¿Y sabes que me di cuenta de un par de cosas? Es aburrida, pero pues sí se ve que esos niños la adoran. Neta oh. que yo no sé cómo le hiciste para conseguirte una esposa que sea una santa. Qué lástima que de ti, pues no se puede decir lo mismo. Y pensé que si ella se enterara que tú me estás dando lana por la niña, te odiaría. A ver, Mariana, ¿qué estás tratando de decir? Tú y yo quedamos un acuerdo y te vas a callar la boca. ¿Te quedó claro? Ya, relájate. De mi boca no va a salir la clase de basura que eres. No, Mariana. Déjame explicarte algo. Tú y yo somos de la misma clase. Tú necesidad eres capaz de vender a una hija y yo por poder soy capaz de todo de todo y te lo voy a demostrar Persona es mentira. Llegó rete buena onda. Y no sé si lo voy a volver a ver. Chance, nosotros te podemos echar una mano para que veas a Diego. ¿Cómo? ¿Van a convencer a la trabajadora social? No, se me ocurre algo mucho más chido. La clave de tu chamba es que mientras más vendas, más comisión ganas. Trata de no perder tanto tiempo en el depósito y trata de tener todo... De tener este... todo en orden. Exacto. Pues ya lo tienes, manita. Voy a checar algo del inventario y regreso. Que hagas tu primera venta. Thank mm -hmm. you. 